சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் முப்பத்தி மூணாவது எடுத்துக்காட்டு ஒரு காங்கிரீட் பாலம் வந்து பரவலடியில் உள்ளது சாலையின் மேல் உள்ள பாலத்தின் நீளம் சாலைக்கு மேலே தான் பாலம் இருக்குது அந்த நீளம் வந்து நாற்பது மீட்டர் அதன் அதிகபட்ச உயரம் பாலத்திலிருந்து அதாவது சாலையிலிருந்து பாலத்தின் உயரம் வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அந்த பரவலைய வளைவின் சவுன்பாடு என்ன அந்த வளைவின் சவுன் பாடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கும் காங்கிரீட் பிரிட்ஜ் வந்து பரவலை ஆர்ச் மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ரோடு ஓவர் த பிரிட்ஜ் அதாவது பிரிட்ஜு மேலே இருக்கக்கூடிய ரோடு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி மீட்டர் லாங் அதாவது டோட்டலாக ஃபார்ட்டி மீட்டர் லென்த் இருக்குது அதோட ஹைட் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆர்ச்சோட ஹையஸ்ட்டு ஹைட் வந்து ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஹைண்ட் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த பேரபாலிக் ஆர்ச் அந்த ஆர்ச்சோட ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த பேரபாலிக் ஆர்ச் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இது ஒரு காங்கிரீட் பழம் அதை பாலத்துக்கு பரவாயில்ல வடியில் உள்ளது இது வந்து சாலை சாலையோட அகலம் வந்து நாற்பது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இருபது இந்த பக்கம் இருபது இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ மொத்தம் நாற்பது இது வந்து அதிகபட்ச உயரம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது வெர்டெக்ஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு எடுத்தோம்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸோட நெகட்டிவ் சைடு அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் இதில் எக்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி இருக்கும் அதனால் இது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒயிலையும் நெகட்டிவ் சைடு இருக்கிறதுனால இது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அதனால் இது மைனஸ் டுவெண்ட்டி கமா ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு பாயிண்ட் கிடைக்குது இது பாசிட்டிவ் சைடு எக்ஸோட பாசிட்டிவ் சைடு அப்படிங்கனால இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி கமா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் வரும் நம்ம தேவையான அந்த பரவலத்தின் சவுன்பாடு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்ச் ஆஃப் த பிரிட்ஜ் ஈஸிய பேரப்பலா ஓப்பன் டவுன் வார்டு அதாவது பாலத்தின் வளைவு பரவலை வடிவில் உள்ளது கீழ் நோக்கிய பரவலையும் என்க இப்போ அதை சவுன்பாடு என்ன ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிரபலா அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ வை அதாவது கீழ் நோக்கி திறப்படையுது அதனால் ஒய்யோட நெகட்டிவ் சைடு ஓப்பனில் இருக்கும் ஒய்யும் மைனஸும் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல இருக்கும் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று வச்சுக்கிறோம் இப்போ எந்த பாயிண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி கமா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எதை வேணாலும் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் எதை சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் நமக்கு ஆன்சர் வரும் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இப்போ தேவையானது இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிரபலா கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபோர் ஏவோட வேலை கண்டுபிடிக்கணும் வேறு ஒன்றும் அதாவது ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அது ஃபோர் ஏ வடிவத்திலே நம்ம போட்டால் போதும் ஈஸியாக பாயிண்ட் ஆன் த பிரபலா அதாவது மைனஸ் டுவெண்ட்டி காம ஃபிஃப்டீன் என்பது பரவலை மீது உள்ள புள்ளி எடுத்து நம்ம ஒன்றில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுறோம் ஒன்றில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இது ஒய்க்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் கொண்டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ இன்ட்டு பதிலாக மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் போட்டுறோம் மைனஸ் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுது டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ தேவையானது வந்து ஃபோர் ஏ தான் அது அந்த சைட் இருக்கணும் ஃபிஃப்டீன் அந்த பக்கம் அனுப்புகிறோம் டிவைடில் வருது எத்தனை ஃபைவ் இருக்குது த்ரீ ஃபைவ் எத்தனை ஃபைவ் இருக்குது ஃபார்ட்டி இல்லைனா எயிட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்போ எயிட்டி பை த்ரீ அப்போ ஃபோர் ஏவோட வேல்யூ எவ்வளோது எயிட்டி பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுலேருந்து ஒன்றில் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது தேவையான ஈக்குவேஷன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏவோட வேல்யூ எயிட்டி பை த்ரீ ஒய் இப்போ த்ரீயை நம்ம க்ராஸ் மல்டிபிளை பண்ணோம்னா இது நமக்கு என்ன ஆகிடும் ஈக்குவேஷனாக பேரப்பலாக கிடச்சிடும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொல்ட்டு மைனஸ் எயிடி ஒய் இதுதான் நமக்கு தேவையான சவுன்பாடு இது வந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கேட்ட ஒரு சம்மு மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டினு அதனால் இது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தது ஆர்ச்சோட அகலமும் உயரமும் கொடுத்துருந்தாங்க அதை வந்து நம்ம பாயிண்டாக மாற்றி அதுலேருந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அதோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் ஈக்குவேஷனுக்கு தேவையானது ஏ தான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ